அது நான் பார்த்த பொலிட்டீஷியன்ஸில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேர் நான் பிடிக்காதவங்க தான் தான் பார்த்துருக்கேன் இவனை விடு அவனை விடு அவனை சேர்த்து எஃப்ஐஆரில் இவன் பேரை நீக்கு இவனை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணு அவனை போடு இப்படி தான் நான் பார்த்த பொலிட்டீஷியன்ஸ் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கடைசியாக முடிச்சுட்டு என்னுடைய புத்தகத்தை கொடுக்க போகிறேன் அதெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் என்னுடைய வாழ்க்கையே கொஞ்சம் எழுதியிருக்காங்க அங்கே மேபி உங்களுக்கு சில இடத்துல அது கனெக்ட் ஆகலாம் நான் உங்கள் வாழ்க்கையை பார்த்து நான் இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கேன் நிறைய பேர்த்த பார்த்து அதில் சில கேள்விகள் கேள்விகளுக்கான பதில் இருக்கும் நான் உடுப்பியில் எஸ்பியாக இருக்கும் பொழுதுங்க டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபிஃப் ஃபோர்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு உடுப்பின்னு ஒரு மாவட்டத்தில் எஸ்பியாக இருந்தேன் அப்போ ஒரு பெண் அவங்க ஒரு நாள் நான் வீட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் அது வந்து கங்கொல்லி அப்படின்னு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் நான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன் பண்ணுறாரு சார் ஒரு கேர்ள் மிஸ்ஸிங் சார் அப்படிங்கிறார் ஒரு பொண்ணு மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு ஜென்ரலாக கேர்ள் மிஸ்ஸிங்னால் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க நான் கேட்டேன் ஏன் என்ன என்ன படிக்கிறாங்கப்பா அப்படின்னு சார் டென்த்து படிக்கிறாங்க சார் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டாங்க வீட்டுக்கு வரல ஸ்கூல்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி கிளம்பிட்டாங்க வீட்டுக்கு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டிங்க்கு போயிருக்கணும் சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு போயிருக்கணும் பட் வீட்டுக்கு வரல அம்மா அப்பாலாம் ஒரு மணி நேரம் தொலாய் பார்த்துட்டு எட்டு மணிக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார் எனக்கு ஒரு ஒம்பதரை மணிக்கு கூப்பிட்டார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்களா தேடணும் சார் எல்லாம் தேடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்டோம் எல்லாம் ட்ராக் பண்ணி பார்த்தோம் சார் இன்னும் ஒன்று க்ளூ கிடைக்கலையும் எனக்கு அப்போவே லைட்டாக ஒரு சின்ன பயம் இருந்துச்சு சின்ன ஒரு பயம் சின்ன ஒரு இனம் புரியாத ஒரு போலீஸில் இன்ட்யூஷன் நம்ம சொல்லுவோம் யூ ஜஸ்ட் சில இன்ஃபர்மேஷனை கேட்கும் பொழுதே நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பயம் வரும் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஒரு பத்தே கால் பத்தரை மணிக்கு மறுபடியும் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் ஃபோன் பண்ணுறார் சார் அந்த பெண்ணுடைய சடலம் கிடச்சிருக்கு பாடி கிடச்சிருக்கு காட்டுக்குள்ள இருக்கு நீங்கள் அனைமா உடனே கிளம்பி வரணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஃபுல்லாக லா அண்ட் ஆர்டர் மக்கள் எல்லாம் வந்துட்டாங்க போலீஸ்க்கு எதிராக ஒரு போராட்டம்லாம் நடக்குது கிளம்புங்க சார் என் வீட்டுக்கும் அதுக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கேப் நான் உடுப்பியில் ஒரு பகுதியில் இருக்கேன் அது மேலே நம்ம மலைப்பகுதியில் கொஞ்சம் மேலே இருக்காது டூ ஹவர்ஸ் போகணும் கார் வார் கோவா அந்த ரோட்டில் நான் உடனடியாக கிளம்பி ஒரு டுவெல் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுறேன் டுவெல் டுவெல் தேர்ட்டி அப்படியே ஜோனு மக்கள் அப்படியே கூட்டம் மழை பெய்யுது என்னக்கு அப்படியே பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குது எல்லாமே என்னையை திட்டுறாங்க கல்லெல்லாம் எடுத்து போலீஸ் மேலே அடிக்கிறாங்க வெஹிக்கிள் எல்லாம் உடைக்கிறாங்க மக்களுக்கு ஒரு கோவம் அவங்க பொண்ணு அந்த ஊர் பொண்ணு அந்த கிராமத்து பொண்ணு அப்படி அதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாம் கிளாஸ் பொண்ணு ஷிவஸ் ரேப்ட் அண்ட் கில்ட் ரெண்டு நாள் நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் குற்றவாளிகள் மூணு பேர்த்த கைது பண்ணி அவங்கள வந்து கோர்ட்லேலாம் ப்ரொடியூஸ்லாம் பண்ணிட்டோம் நான் வந்து ஒரு அஸ் அ பாலிசி நிறைய பேர் இறந்தாங்கன்னா வீட்டுக்கு போவேன் அதுக்கப்புறம் போய் அப்பா அம்மா பார்த்து ஆறுதல் சொல்லிட்டு வருவேன் அப்போ இந்த பாப்பாவுடைய அம்மா அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு நான் அம்மாட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி ரொம்ப சாரிங்கம்மா இந்த மாதிரி தப்பு நடந்துருச்சு தவறு நடந்துருச்சு குழந்தை இறந்துட்டாங்க காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு மூணு பேர்த்த கைது பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அந்த அம்மா எங்கிட்ட கேட்ட முதல் கேள்வி சார் அது உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் தப்பு பண்ணியிருக்கா அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு என் குழந்தை வேணும் கொடுங்க அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் எனக்கு என் டாக்டர் வேணும் கொடுங்க அப்படின்னு அது வரைக்கும் இந்த காவல்துறையை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கருப்பு வெள்ளையை மட்டும் பார்த்து காவல் அதிகாரியாக இருந்த ஒரு ஆள் தப்புட்டாங்க குற்றம் செஞ்சுட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணு உள்ளே போடு அப்படி அந்த மாதிரி முதன் முதல்ல கேட்டால் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அது சட்டத்துக்கு அந்த பக்கம் கோர்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் அதை பற்றி எனக்கு கோரி இல்லை நான் கோர்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் இருக்கேன் எனக்கு என் குழந்தை வேணும் அப்படின்னு அதுதான் முதன் முதலில் நீ சிந்திக்க வச்சுருங்க நான் காவல்துறையில் சேர்ந்து ஒரு நான்கைந்து ஆண்டுகளில் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் போலீஸ் வலையில் எதுக்கு இருக்கோம் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இந்த பாப்பா வந்து பத்தாவது படிக்கிறாங்க அந்த ஸ்கூலில் வந்து ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்குது டூ கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த ஸ்கூல் அப்போ எல்லாத்துக்குமே ரேஷன் பண்ணணும் ஓகே இந்த இந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் டைமில் நீங்கள் ஆறு பேர் அடுத்த ஹாஃப் அன் ஹவரில் நீங்கள் ஆறு பேர் அடுத்த ஹாஃப் அன் ஹவரில் நீங்கள் ஆறு பேர் ஸோ அன்றைக்கி அந்த பாப்பாவுக்கு கிடைச்ச டைமிங் வந்து ஃபைவ் தேர்ட்டி டு ஃபைவ் டு ஃபைவ் தேர்ட்டி அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் அங்கே தான் கிடைக்கிது அரை மணி நேரம் அதில் அந்த பாப்பா ஏதாவது ப்ரோக்ராம் எல்லாம் போட்டு செக் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக அந்த பாப்பா ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ஸ்கூல்லேருந்து கிளம்பி வெளியே வரும்போது கேட்டை க்ராஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ
இந்த குற்றத்திற்கு காரணம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் வெல் எஜுகேட்டட் கேர்ள் என்ன குற்ற இந்த இந்த குற்றம் குற்றம்ங்கிறது என்ன அந்த பாப்பா இறந்துட்டாங்க ரேப் அண்ட் மர்டர்ட் ஒரு குற்றம் இந்த குற்றத்துக்கு குற்றவாளிகள் யார் முதல் குற்றவாளிகள் யாருனா குற்றம் செய்தவர்கள் இந்த மூணு பேர் அக்யூஸ்ட் அக்யூஸ் குற்றம் செய்தவர்கள் குற்றவாளி ரெண்டாவது குற்றவாளி யாருன்னா சமுதாயம் சமுதாயம் சொசைட்டி எதுக்கு சொசைட்டி குற்றவாளி சுதந்திரம் கிடச்சி எழுபது ஆண்டு கழித்தோம் இன்றைக்கும் கல்வி சமம் இல்லை அல்ல கல்வி சமம் இல்லையே அமெரிக்காவில் கல்வி சமம் இருக்குது ப்ரைவேட் கான்செப்டே கிடையாது எவ்ரி திங் இஸ் கவர்மெண்ட் எல்லோரும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் அமெரிக்காவில் படிக்கணும் இங்கிலாண்டில் நைபர்ஹுட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் தான் படிக்கணும் இங்கே மட்டும்தானே எழுபது ஆண்டுகளில் வந்து பணக்காரனுக்கு ஒரு கல்வி ஏழைக்கு ஒரு கல்வி கான்வெண்ட்டு மலை மேலே ஒரு கான்வெண்ட்டு மலைக்கு கீழே ப்ரைவேட்டு அதில் இந்த ஃபெசிலிட்டி ஏசி ரூமு நான் ஏசி ரூமு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலு இப்போ நாம் இந்த 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 மீட்டிங் நடத்துறக்கான நோக்கமே என்னங்க இப்போ எதுக்காக நான் மீட்டிங் நடத்தணும் நடத்துறக்கான நோக்கமே இதை நாலு பேர் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த உண்மையை தெரியணும்னு தான் பேசணும் நீங்கள் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்டடி இன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் பேசிக் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கீங்க இது எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் பேசிக் ப்ரைவேட் ஸ்கூல் பேருக்கு ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூல் சமுதாயம் தானே குற்றவாளி ஒரு பள்ளியில் நாலு கம்ப்யூட்டர் நம்ம அரசனால் வாங்க முடியலையா அந்த கிராமத்துக்கு எதுக்கும் ஒரு ரோடு போட முடியலையா சாயந்தரம் ஒரு டவுன் பஸ்ஸை விட முடியலையா இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பீங்கள்ல அப்போ தான் முதன் முதலாக அந்த கேள்வியை நான் கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு வயசு ஒரு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது வயசு காவல்துறைக்கு போய் அஞ்சு வருஷம் கழித்து சமுதாயத்தில் ஏன் நாம் அதை செய்யலை ஏன் அந்த பாப்பா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தாலும் நல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இருக்குது நல்ல டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் எதுக்கும் குறைஞ்சது கிடையாது தரத்தில் அடிப்படையில் குறைஞ்சது கிடையாது நான் நாமளாகவே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லாம் ஃபெசிலிட்டி இருக்காது கம்ப்யூட்டர் இருக்காது கிளாஸ் ரூம் சரி இருக்காது டாய்லெட் சரி இருக்காது பெஞ்சு உடஞ்சி கிடக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பணம் அலக்கேட் பண்ணாது நான் எந்த அரசையும் குற்றம் சுமத்தலை ஜென்ரலாக ஒரு சிட்டிசனா அது எந்த அரசாக இருக்காலும் இருந்தால் இருக்கட்டும் எந்த மாநிலமாக இருந்தாலும் இருக்கட்டும் அது எனக்குள்ளே பல கேள்விகள் எழுப்ப ஆரம்பிச்சு ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு தாட் அதுக்கப்புறம் எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்தா இந்த மாதிரியே சோஷியல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே பார்ப்பேன் இதையெல்லாம் சரி பண்ணணும்னு ஒரு காலத்தில் ஆசை வந்துச்சு நம்ம சரி செய்யணும் அதெல்லாம் காவல்துறையில் சரி செய்ய முடியும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேலை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி வேலை செஞ்சது காப்பா போலீஸாக ஐ ரியல் என்ஜாய் எல்லாம் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்தை சரி செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை சமுதாயத்தில் கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்குது நம்ம ஏற்றுக்கணும் அதை அதனால தான் ஆணும் பெண்ணும் சமம் இல்லை அப்படின்னு சமுதாயத்தில் சில பேர் திங்க் பண்ணுறாங்க படித்தவனுக்கு ஒரு கல்வி படிக்காதவனுக்கு ஒரு கல்வின்னு சமுதாயத்தில் சொல்கிறோம் கரெக்டுங்களா அது சரி பயணம்னு ஒரு ஆசைமா எப்படி சரி பண்ணணும்னு தெரியல எனக்கு எப்படி சரி பண்ணணும்னு தெரியல அப்படியே ஒரு மூணு வருஷம் அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிக்கலாம்னு ஒரு ஆசை ஃபவுண்டேஷன் ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிப்போம் இயக்கத்தில் கொண்டு வருவோம்னு வீத லீடர்ஸ்னு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிச்சு இன்னும் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு வருஷம் அதை நடத்தின விவசாயம் ஸ்கில்லிங் கிராமப்புறத்திலிருந்து அந்த மாணவர்களுக்கு ஆங்கிலம் சொல்லி கொடுப்பது இது ரெண்டையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஃபவுண்டேஷன் ஒன் இயர் காலச்சக்கரம் சில பேர்த்த பார்த்தேன் சில பேர்த்த பேசினேன் அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது தம்பி இதை விட அரசியலில் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக அந்த வேலையை செய்ய முடியும் இதே வேலையை அரசியலில் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு பாலிசியை கொண்டு வாங்க நல்ல மெஷரை கொண்டு வாங்க அரசியல் பக்கம் இழுத்துகிட்டு வந்தாச்சு எனக்கு நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் மோடிஜியை பிடிக்கும் இப்போ அப்படியே வந்து பிஜேபியில் மாநிலத்தில் ஒரு போஸ்டில் தலைவராக இருக்குது நீங்கள் கேட்டதுக்கு டைரெக்டாக எதுவும் பதில் கிடையாது ஏன் அரசியல் வந்தேன் பாப்பா சொன்ன மாதிரி நான் டாக்டர் ஆகணும் ஆசையில் அரசியல் வாதி ஆகணும் நான் எந்த காலத்துலேயும் யோசித்தது கூட கிடையாது போலீஸ் ஆனே போலீஸில் வேலை செஞ்சேன் இதை பார்த்தேன் கேள்வி கேட்டேன் ஏன் சமுதாயம் இப்படி இருக்குங்கிற கேள்வி கேட்டேன் அதை அப்படியே இழுத்துட்டு வந்து நீங்கள் உங்கள் முன்னாடி நீ உட்கார வச்சிருக்க சரியாக தப்பான்னு தெரியல பட் இது மூலமாக அந்த சமுதாயத்தை உருவாக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கையில் இங்கே இருக்கு நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் அனைவரும் சமம்னு கொண்டு வரணும் ஜாதி இல்லாத சமுதாயத்தை கொண்டு வரணும் மதத்தின் அடிப்படையில் மனிதர்களை பிரித்து பார்ப்பதை நிறுத்தணும் அது என்னுடைய பர்சனல் கோல்ஸ் அதை செய்யணுங்கிறது எனக்கு ஒரு
வித்தியாசமான ஒரு இன்ஸ்டியூட்டாக ஆரம்பிச்சிங்க ஹைலி ரெப்யூட்டட் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸை கொண்டு வந்து எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ரெண்டு ஒருங்கிணைப்பாளர் இங்கே இருக்காங்க ஒருங்கிணைச்சு இன்றைக்கி அடுத்து பதினாறு பேர் இந்த ஆண்டுகள் உங்களோட இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுருக்காங்க பன்னெண்டு பேர் நீட் குவாலிஃபை ஆகிருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய சாதனை அந்த குழந்தைகிட்டையும் நம்ம பேசணும் வித்தியாசமான ஒரு பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்திருக்கிறாங்க கடினமான சூழ்நிலையில் வந்திருக்காங்க அல்ல அது எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் வந்து ஒருமுகப்படுத்தி வெற்றியாளர்களாக மாற்றிருக்கிறீங்க அதில் வந்து உங்கள் நான்கு பேர்த்தினுடைய பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடலாங்களா சந்திரசேகர் ஒரு குக்கிராமத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் ரொம்ப குக்கிராமம் அதாவது வந்து ரோடே இல்லாத ஒரு கிராமம் அங்கேருந்து தான் அது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஒரு சின்ன கிராமம் அங்கே தான் விவசாயம் குடும்ப தொழில் அதுவும் பார்த்துட்டு படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஒரு பத்து வயசு ஆகும்போதே மளிகை கடைக்கு போக சொல்லி வீட்டில் ப்ரெஷர் அதுக்கு மேலே அவள் படிக்க வைக்க முடியல ஒரு மூணாவது நாலாவது படிக்கும்போது பட் என்னால் வந்து படிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை ஸோ மேற்கொண்டு படிக்கணும்னு வீட்டில் எவ்வளோ சொல்லியும் அவங்க யாரும் கேட்கல திருப்பி நானே படித்தேன் எயித்து வந்தேன் எயித்தில் திருப்பி வந்து மளிகை கடைக்கு ட்ரை பண்ணாங்க திருப்பி என்னால் அது ட்ரை பண்ண எனக்கு போக இஷ்டம் இல்லை இப்போ நைன்த்து சே ஜாயின் பண்ணேன் பேரண்ட்ஸ் யாரும் வரல யாரோ தெரிஞ்ச ஒரு பக்கத்தில் அவர் பேரண்ட்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் பண்ண சொல்லி கையில் போட்டு ஜாயின் பண்ணே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஃபீஸ் ஒரு பதினஞ்சு ரூபா தான் அதை கட்டுறதுக்கு கேட்கும்போது அது அப்பா அது பிரியப்படலை ஏன்னா நான் சொல்கிறது வேறு நீ தொழில் கற்றுக்கிட்டு குடும்பத்தை பார்க்கணும் அதை விட்டுட்டு இதை பார்க்கணுன்னு நினச்சா எப்படி அப்படிங்கிறதால அவங்க அவங்களுடைய தொழிலில் அவங்க வந்து இதாக இருந்தாங்க பட் என்னால் வந்து தொழிலில் அதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப ஏஜுக்கு அப்புறம் பிறந்த பையன் அப்பாவுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸில் தான் பிறந்தேன் ஆனால் அப்பா ரொம்ப ஏஜ் என்னால் ஒன்றும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஒரு பதினஞ்சு ரூபா ஃபீஸை கூட அவங்க கட்டுறதுக்கு முடியல அப்போது ஸ்கூலில் எழுப்பி விடும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தான் இந்த எனக்கு இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்தது இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ அந்த பதினஞ்சு ரூபா என்னால் கட்ட முடியல சரி எப்படி நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ அப்போது அது நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்க ரைட்டர் சொன்னார் நீ ஒன்றும் எங்கேருந்து வர இந்த மாதிரி வெளியே குக்கிராமத்துலேருந்து வரையா அப்படின்னு சொன்னேன் உங்கள் ஊரில் வந்து என் மாட்டுக்கு புல்லு பறித்து போடுவியா சரி நான் போடுறேயா அவருடைய மாட்டுக்கு புல்லு பறித்து போட்டு தான் நான் படித்தேன் ஸோ அதுதான் என்னுடைய ஸ்கூல் லைஃப் அதிலேருந்து ஸோ ஒரு தகப்பனாக எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து தெரிஞ்சது பணம் வேணும் வருமானம் ஈட்டணும் ஒரு பையனால் அப்படின்னு நினச்சாங்க பட் அதுவே எனக்கு ஒரு ஆண்டி இது மாதிரி எனக்கு ஒர்க் பண்ணிச்சு நான் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அப்படியே வந்து நான் ஒரு ஹைஸ்கூலில் முடித்தேன் காலேஜ் வரும்போது என்னால் வந்து சுத்தமாக ஒரு நானூறுரூவா போய் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க காலேஜ் ஃபீஸு அப்பா முடியவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க கோயம்புத்தூரில் ஒரு மளிகை கடையில் ஒன்று விட்டாங்க அந்த மளிகை கடை ஓனர்ட்டே சொன்னேன் இது அப்பா என்ன போஸ்ட் பண்ணி விடுறாங்க என்ன வந்து அதில் வந்து இன்றைக்கி சேர்த்துக்காதீங்க என்னை எங்கேயாவது அனுப்பிச்சிருங்க ஏதாவது காலேஜுக்கு அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் இந்த லீவ் வரைக்கும் இருப்பா அப்புறம் நீ போயிருன்னு அனுப்பிச்சிட்டாங்க திருப்பி நான் வந்து வரும்போது முடியல திருப்பி காலேஜெலாம் போனேன் யாருமே அப்பா ஃபீஸ் கட்ட ரெடியாக இல்லை என்னால் ஒன்றுமே முடியல ஒரு எயிட் டேஸ் பட்னியாகவே இருந்தேன் ஒன்றுமே சாப்பிடல ஒரு ரூமில் போய் படுத்துட்டேன் இது அம்மா பார்த்துட்டே இருந்தாங்க சரி என் பையன் வந்து இப்படியே சாகிறத விட நான் அந்த பணத்துக்கு பதில் என் தாலியை கொடுக்குறேன்னு சொல்லி தாலியை கழட்டி கொடுத்தாங்க அந்த தாலியோடு சென்னைக்கு வந்தேன் நான் அம்மாட்ட சொல்லிட்டு வந்தேன் அம்மா அந்த தாலியை நான் திருப்பி கொடுத்துருவேன் அது நான் எப்படியாவது உங்களையும் காப்பாற்றிடுவேன் கடைசி வரைக்கும் என்னையும் பார்த்துப்பேன் எனக்கு பத்து பைசாவும் தர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி இது அதே தாலியை ஈடு வச்சு அந்த தாலியில் வந்து தான் நான் வந்து சென்னையில் என் படிப்பை கண்டினியூ பண்ணேன் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணேன் படித்தேன் பசங்களுக்கு ஏழை பிள்ளைங்களுக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுத்தேன் நான் பதினஞ்சு வயசுலேருந்து டியூஷன் சொல்லி கொடுப்பேன் கிராமத்தில் இல்லாத படிக்காத பிள்ளைங்களுக்கு படிப்பில் எனக்கு இருந்த ஆர்வத்தினால ஃப்ரீயாகவே டியூஷன் நான் பதினஞ்சு வயசுலேருந்து பண்ணுறேன் ஃப்ரீயாகவே லைப்ரரி கூட நான் கிராமத்தில் பேச நான் என்னுடைய காசை வச்சு நான் வந்து பழங்கள் வியாபாரம் பண்ணுவேன் சேட்டர்டே சண்டேயில் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் வேலை பார்ப்பேன் ஸோ அதில் கிடைக்கிற காசை வச்சு இந்த நெல்லுலாம் அரைச்சி கொடுப்போம் ஒன்றே கால் ரூபா தருவாங்க அதெல்லாம் வாங்கி நாலு நாள் மட்டும் எனக்கு எடுப்பேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் இட்லி இல்லை அந்த இட்லிக்காக அந்த நாள்லாம் எடுத்துப்பேன் அந்த ஒரு நாலு நாளுக்கும் இட்லி வாங்கிப்பேன் அதுதான் என்னோடய லைஃப் ஸோ அந்த ஒரு ரூபா வந்து அம்மாட்ட கொடுத்துருவேன் ஸோ இதுதான் என்னுடைய லைஃப் ஸ்டார்டிங் சரி ஒரு பேரண்ட்ஸ் கஷ்டப்படுற குழந்தைகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இது தான் எனக்கு வந்து நம்ம வந்து தோல் கொடுக்கணும் அதாவது கஷ்டப்படுற குழந்தைங்களுக்கு தோல் கொடுக்கணு
என்னுடைய தொழிலையும் நான் அதில் கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ஆடிட்டிங் பண்ணேன் மொபைல் ஆடிட்டராக இருந்தேன் ஒவ்வொரு ஆஃபீஸ்லேயும் போய் நான் ஆடிட் பண்ணி கொடுப்பேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஐடி ஃபைல் பண்ணி கொடுப்பேன் நூறுரூவா கொடுப்பாங்க இரநூறுவா கொடுப்பாங்க நான் படிக்கும்போதே ஆரம்பிச்சிட்டேன் படிக்கும்போதிலே இந்த இங்கே கிண்டியில் இருக்க குருநானக் காலேஜில் எல்லா டீச்சர்ஸுக்கும் நான் தான் ஐடியாக ஃபைல் பண்ணி கொடுப்பேன் ஸோ அவங்க கொடுக்குற ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா வாங்கிப்பேன் அது என் படிப்பு செலவுக்கோ புக்குக்கோ பிளாட்ஃபார்மில் தான் புக்கு வாங்கியிருக்கேன் என்கிட்ட இருந்தது ஒரே ஒரு யூனிஃபார்மும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கொடுத்த ஒரு பழைய ட்ரெஸ்ஸும் இதில் தான் சென்னைக்கு வந்து அம்மாவுடைய தாலியோட இதுதான் என் லைஃப் அதனால் நான் வந்து என் லைஃப்பை வந்து இந்த பிள்ளைங்களுக்காக ஏழை பிள்ளைங்க நான் வந்து ஆடிட்டிங் சர்வீஸ் பண்ணுறேன் இது மாதிரி பேங்கில் வந்து லோன்ஸ் எதாவது கேட்டேன் டிஎஸ்ஏ மாதிரி அதுவும் பண்ணி கொடுக்குறேன் கிட்டு இப்போவும் என் பத்திரமாக என் கிட்டே வச்சுருக்கேன் அம்மா அப்பாவை கடைசியில் தொண்ணூற்றி ஏழு வயசு வரைக்கும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் இல்லை அவன் கடைசி வரைக்கும் நான் ஒன்றும் சொன்னேன் இடையில கூட அப்பா கூட சொன்னாங்க சொத்து வந்து எனக்கு பிற்காலத்து வேணும் நாங்கள் நாங்கள் சொத்துக்கு ஆசைப்படலப்பா அவங்க சொத்தை எனக்கு தர வேண்டாம் அது மூணு வருஷம் எங்கள் அப்பா என்கிட்ட கெஞ்சிருக்காங்க சொத்தை எழுதுறதுக்கு என் காலத்தில் எனக்கு உதவலை எனக்கு எப்போவுமே வேண்டாம் ஏன் ஏன் நான் வந்து நீங்கள் தான் எனக்கு அப்பா அம்மா அதனால் ஒரு நாள் கூட நான் நீங்கள் சாப்பிட்ட பிறகு தான் நான் சாப்பிடுவேன் நீங்கள் உங்களுக்கு தான் ரூம் அட்டாச் டாய்லெட் நான் ஓப்பன் இதில் தான் படுத்துப்பேன் ஸோ அவங்க ஆஸ் அ பேரண்ட் ஸோ அவருடைய கூட இருக்காங்கன்னா இப்போ தான் இல்லை ரீசெண்டாக அவங்க இறந்துட்டாங்க ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேரும் பெட்ரு இடம் நான் சாப்பாடு ஊட்டுவேன் அம்மாவுக்கு அம்மா வந்து ஹோமா ஸ்டேஜில் இருந்தாங்க ஒரு வருஷமாக காலையில் சாப்பாடு ஊட்டுவேன் ஒய்ஃபு வேலைக்கு போவேன் மத்தியானம் வந்து சாப்பாடு ஊட்டுவேன் தலையை வாரி ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி படுக்க வச்சுட்டு போவேன் அவங்க வந்து பேரலி சட் ஆக்கில் படுத்த படுக்கையாக தான் இருந்தாங்க ஸோ கடைசி வரைக்கும் அவங்கள தூக்கி சுமந்தேன் ஏன்னா அதில் நான் எந்த எனக்கு காம்ப்ரமைஸ்லாம் இல்லை ஏன்னா அப்பா அம்மா தான் எனக்கு தெய்வம் அவங்களால தான் நான் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு வந்து இது இல்லை அவங்களுடைய ஏம் வந்து படிப்பை விட தொழில் முக்கியங்கிறது ஆதி காலத்தில் அவங்க நினச்சிது ஸோ அதனால் வந்து அது எனக்கு வந்து திங்கிங்கும் தவறு இல்லை அவங்க மைண்ட் ஆமாம் அவங்க மைண்ட் செட்டு அவ்வளோ தானே தவிர அதனால தான் நான் படித்தேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா நான் கூட மாடு மேய்ச்சேன் நான் அது கூட லைக் பண்ணுறேன் மாடு மேய்க்கிறது ஆடு மேய்க்கிறதோ எனக்கு வந்து நான் பண்ணது தான் வீட்டில் ஆடு மேய்க்கிறது மாடு மேய்க்கிறது கோழி மேய்க்கிறது இதில் எல்லா வேலையும் சாணி சுமக்கிறது வீட்டில் மாட்டு தொழுது கிளீன் பண்ணுறது பால் கறக்கிறது இந்த மோட்டிவேஷன் தான் அந்த ஜெய்ஹிந்த் நீட் ஜெய்ஹிந்த் நான் இப்போ எப்போவுமே பண்ணிட்டு இருப்பேன் பசங்களுக்கு ஸ்கூலில் அட்மிஷன் காலேஜ் அட்மிஷன் ஃப்ரீயாக நானே போவேன் ஒரு குழந்த வந்து படிக்க முடியலன்னா நானே தூக்கி சுமந்திருக்கேன் நிறைய பேர் படிக்க வச்சு அஞ்சு ரூபாய்க்கு வட்டிக்கு வாங்கி கூட இப்போ காலேஜில் படிக்க வச்சுருக்கேன் ஃபீஸ் கட்டியிருக்கேன் இல்லாத பிள்ளைங்களுக்கு அஞ்சு ரூபா வட்டிக்கு வாங்கி அதாவது என் கையில் காசு கிடையாது என் கையில் இருக்கிறது கிரெடிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டில் நகை வாங்கி நகை ஈடு வச்சு கிரெடிட் கார்டும் கட்டி ஃபீஸ் கட்டியிருக்கேன் ஸோ இது பாரதியார் ஐயா சொல்லுவாருங்க தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவு இல்லையனில் ஜெகத்தினை அழித்து விடு ஐயா வந்து தனி ஒரு மனிதனுக்கு கல்வி இல்லையனில் ஜெகத்தினை அழித்து விடு அந்த மாதிரி ஒரு போராளியாக இருந்திருக்கீங்க நிச்சயமாக இதுதான் என்னுடைய லைஃப் அதனால தான் எனக்கு இது ஒரு இந்த பசங்களுக்கு செய்யணும் இப்போ இதுக்கு எதுக்காக நான் அதை செய்யணும்னு எடுத்தேன்னா ஸோ இன்றைக்கி மருத்துவ உலகம் வந்து மருத்துவமயம் ஆகிடுச்சு எங்கே பார்த்தாலும் ஆக்சுவலாக வந்து காசை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுறதுக்கு ஒரு மருந்து எழுதுறதுக்கு கூட காசு கேட்குறாங்க இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பெரிய இது கொடுத்தது அதனால தான் இந்த பசங்களுக்கு நான் வந்து ஒரு குறுகுலம் மாதிரி தான் அந்த மருத்துவத்தை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் எப்போ வந்து நான் வந்து இதில் ஆன்மீகத்தையும் சேர்த்துருக்கேன் இதில் ஆன்மீக கிளாஸ் எடுக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஆன்மீகம் அவங்களுக்கு வந்து மோட்டிவேஷன் இதில் நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறது இப்போ கூட அவங்ககிட்ட கேட்ட சொல்லுவாங்க நான் சொல்கிறது ஒரே இது நீங்களும் சர்வீஸை வந்து மக்களுக்கு மனித நேயத்தோடு செய்யுங்க வர்த்தக மயம் ஆக்காதீங்க வர்த்தகமயம் வேண்டாம் ஏன்னா வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இன்றைக்கு மருத்துவம் வந்து வர்த்தகமயம் ஆகிடுச்சு எங்கே போத்தாலும் வர்த்தகமயம் ஒரு ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் ஒரே ஒரு மருந்து எழுதுறதுக்கு நான் அந்த காலத்தில் பிரசவம் பார்த்த ஒரு ஆயா கூட காசு வாங்கினது இல்லை இன்றைக்கு ஒரு மருந்து பேரை எழுதி கொடுக்கறதுக்கு ஐநூறுரூவா வாங்குகிறாங்க இது உங்கள் ரெண்டாவது பேட்ச் ஆகுறா ஆமாம் ரெண்டாவது பேட்ச் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பேட்சில் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே பாஸ் பண்ணாங்க இப்போ இது எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட் படித்த பிள்ளைங்களா இதில் கூட நிறைய பேர் வந்து இடையில் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க பட் இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் கொடுத்தேன் இதில் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்சும் கிளாஸ் சேர்த்தா எடுத்துகிட்ருக்கேன் ரொம்ப செலவு ஆகுண்ணே உங்களுக்கு செலவு நான் கணக்கு பார்க்கலண்ணா நான் ஆக்சுவலாக வந்து இது என்னுடைய லைஃபாக தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு வீட்டுக்கு என்ன எப்படி கணக்கு பார்க்குறது இல்லையோ அது மாதிரி இவங்களுக்கு கணக்கு நான் பார்க்கல என்னோடய ஃபேமிலியாக தான் நினைக்கிறேன் இது எல்லாமே பிள்ளைங்கள
மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி கிட்ட உங்களுக்கு இன்ஸ்பைர் ஆன விஷயம் நிறையா சிஸ்டர் எனக்கு இந்த வயசில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் பிஎம்மை கொஞ்சம் க்ளோஸாக பார்க்குறது பேசுகிறக்கு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு பேசுவேன் ஐ சி எம் வெரி க்ளோஸ் இஸ் டிசிப்ளின் இஸ் அபவுட் செவன்ட்டி டூ இது வரைக்கும் அவர் ஒரு செகண்ட் லேட்டாக வந்து நான் பார்த்ததில்லை ஒரு செகண்ட் லேட்டாக வந்து டைம்னா அது டைம் பெரிய விஷயம் செகண்ட் அவருடைய விஷன் எண்ணங்கள் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் பெரிய ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் ஒரு பெரிய விஷனரி அவர் தீர்க்க தரிசி பெரிய விஷனரி மூன்றாவது ஆங்கிலத்தில் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிற எம்பத்தட்டிக்குன்னு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிற எம்பத்தட்டிக் எம்பத்தட்டிக்னா ஒம்பது பேருமே டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் அவங்க ஒம்பது பேரட்டையும் கனெக்ட் ஆவார் ஒரு ரூமில் உட்காந்திங்கன்னா உங்கள் பிஎம்முடைய வாழ்க்கை உங்கள் வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி இருக்கும் பிஎம்முடைய வாழ்க்கை உங்கள் வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி இருக்கும் பிஎம் வாழ்க்கை உங்கள் வாழ்க்கை ஒரே மாதிரி இருக்கும் கனெக்ட் பண்ணி கேட்பார் முழு நேரம் உங்ககிட்ட பேசுவார் ஓ அப்படியா ஓ இது நடந்துச்சா இது நடந்துச்சா இது நடந்துச்சா இப்போ உதாரணம் இது உங்கள்கிட்ட உட்காடுறாங்கன்னா அவரோட இஸ்லாமியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சுக்காக சொல்லுவார் எப்படி ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி இருந்தார் அகமதாபாத்தில் எப்படி இருந்தார் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் எல்லாருக்கும் அந்த ரூம் விட்டு வெளியே வந்தீங்கன்னா ஓ பிஎம் என் ஃப்ரெண்டுப்பா ஆனால் ஒரு டைம் தான் பார்த்துருப்போம் மேபி ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் பேசியிருப்போம் பட் எவ்ரி படி வில் கெட் தட் கம்ஃபர்ட் ஐ நோ பிஎம் இது மூணுமே ஒரு பெரிய விஷயம் ஒரு தனித்துவமான வாழ்க்கை வெறி வித்தியாசமான ஒரு மனிதர் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு மனிதர் மேபி அவர் இல்லைன்னு அரசியல் வந்திருக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அவரோட டன் சம்திங் எல்ஸ் வேறு ஏதாச்சும் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பேன் பட் அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் புல் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருச்சு சார் வணக்கம் சார் டாக்டர் அசோக் பாபு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு மெடிக்கல் ஷாப்பில் ஒர்க் பண்ணி பழக்கம் ஏன்னா அப்பா மெடிக்கல் ஷாப் வச்சுருந்தார் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் செட் ஆஃப் எஸ்எஸ்எல்சி அண்ட் லாஸ்ட் செட் ஆஃப் பியூசி அதை முடித்த பிறகு ஐ ஜாயின் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் அங்கே வந்து ஃபார்மசி கோர்ஸ் பண்ணேன் ஃபோர் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அதை முடித்த பிறகு ஐ இமீடியட்லி ஜாயின் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஜாயின் பண்ண பிறகு நிறைய படிக்கணும்னு ஆசை ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து டிகிரி பிடிச்சிருப்பேன் பிசைட்ஸ் தேட் ஐ ஆல்சோ டன் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் யோகிக் சயின்ஸ் அண்ட் நேச்சுரோபதி ஸோ ஐ ஹவ் டைம்ட் டாக்டரேட் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் ஆல்சோ காலேஜ் படிக்கும் பொழுது நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுப்பேன் நான் படிக்கிறதே அப்படி தான் எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சிடுச்சுனா இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி கொடுத்துடணும் அது சொல்லி கொடுத்தா தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கல்வி என்பது ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்கணுன்றது எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து ஆசை அந்த ஒரு பேஷனாக மாறிச்சு பட் ஐ டின் டேக் அப் தட் ப்ரொஃபஷன் பிகாஸ் ஐ வாஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் லைன் அதுக்கப்புறம் ஐ வாஸ் கண்டினியூவிங்லி டூயிங் இட் லைன்ஸ் கிளப் ஜாயின் பண்ண பிறகு இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா இருந்தது எனக்கு அப்போது சார் எனக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கும் அப்போ நீங்கள் ரிட்டையர் ஆகிட்டீங்க அப்போ ரிட்டையர்னு சொல்ல முடியாது ஐ வாஸ் இப்போ உங்கள் ஏஜ் என்னங்க சார் ஒடிசி ரேஜ் சிக்ஸ்டீனா அப்போ ஐ வாஸ் டேக்கிங் நீட் கோச்சிங் கொடுத்துட்ருந்தேன் ஒரு ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூட்டில் நான் ஆக்சுவலாக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு இருந்தேன் அவர் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு நீங்கள் கோச்சாக வந்துருங்கன்னார் ஸோ அங்கே போய் நான் எடுத்துகிட்ருந்தேன் அந்த பீரியடில் இவர் கூப்பிடும் போது இட் வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு மீ அதுவும் ஃப்ரீயாக பண்ணுறேன்னா எனக்கு இட்ஸ் அ பேஷன் ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து நான் ஐ வாஸ் கம்மிங் தேர் ஐ டிட் த என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் என்ன டீச் பண்ணுவீங்க சார் குழந்தைங்களுக்கு பயாலஜி எடுப்பேன் பயாலஜி எடுப்பேன் சார் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் கொடுக்குறீங்க ஈச் டே ஹவு வாட் இஸ் த டைம் யூ கிவ் யூஸ்வலாக வந்து மார்னிங் டென் ஓ கிளாக் ஆரம்பிச்சேன்னா நான் என்னுடைய டைமே தெரியாது நான் பாட்டு கட்டிகிட்டே இருப்பேன் டில் லன்ச் சில சமயம் வேறு டீச்சர்ஸ் வந்துடுவாங்க அப்போ தான் நான் ஹேவ் டு கோ சர்டன் டைம்ஸ் மார்னிங் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தேன்னா ஈவினிங் டைமில் நான் சங்கர் நேத்ராலய அகாடமியில் வேறு ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி அப்போலோவில் வந்து இந்த பேராமெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காகலாம் டீச் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஆப்டோமெட்ரிக் இதுக்கு பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் நான் வந்து எக்ஸாமினராக இருந்திருக்கேன் I have set papers for them. எனக்கு அது வந்து ஒரு பேஷன் ஆகிட்டு நான் பணம் பண்ணக்கூடாது கல்வி என்பது நான் தினமாக தான் கொடுக்கணும் அப்படி என்பது என்னுடைய அவாவா இருக்குது தேங்க்யூ சார் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எப்படி சார் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணிங்க அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்காக இங்கே இருக்கவங்க
மார்னிங் வந்து ஸ்டடியிங் ஈவினிங் வந்து ரிவிஷன் ஏன்னா ஈவினிங் உங்கள் மைண்ட் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் ஏதோ பார்த்துருப்பீங்க இந்த காலைல ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு மூன்றரை மணி டு அஞ்சரை மணி த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் டு சிக்ஸ் அந்த டூ ஹவர்ஸ் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக படிச்சிருவேன் மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் அதில் இப்போ லக்னோவில் வேறு இருந்தேன் சம்மரில் ஐம்பது டிகிரி வெயில் வின்டரில் நாலு டிகிரி குளிர் நம்ம தமிழ்நாடு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாலாம் இருக்காது இப்போ ரொம்ப குளிர்னா எக்ஸ்ட்ரீம் குளிர் ஹீட்னா எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட் ஸோ ஃபோர் டு சிக்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி பீஸ்ஃபுல்லாக படிச்சுக்குவேன் நியூஸ் பேப்பர் வந்து படிக்கணும் சிவில் சர்வீஸ்க்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் அது அன்னைக்கு காலையில் நியூஸ் பேப்பர் என் கூட எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் டீ பிரேக்கு லஞ்ச் பிரேக்கு பசங்கள்லாம் கிசு கிசு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க நான் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பேன் ஏன்னா அந்த பேப்பருங்கிறது அப்போ ஹிந்து எல்லாத்தையும் படிப்பேன் டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் ஹிந்து படிப்பேன் ஒரு பிஸ்னஸ் பேப்பர் படிப்பேன் அது எனக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் அங்கே பேப்பர்லாம் படிச்சுருவேன் ஐ வில் ஜஸ்ட் ரீட் பேப்பர்ஸ் அண்ட் டீ பிரேக் லஞ்ச் பிரேக்லாம் படிச்சுட்டு கிளாஸ் ஜென்ரலாக முடியும் பொழுதே ஒரு எயிட் ஓ கிளாக் ஆயிரும் எயிட் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக் ஆயிரும் கிளாஸ் ரொம்ப லேட் கிளாஸஸ் இருக்கும் இடையில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கேப் கிடச்சா லைப்ரரிக்கு ஓடிடுவேன் வெளியே எங்கேயும் எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டேன் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அண்ணாமலை ஏதாச்சும் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்து இல்லாட்டி எங்கேயாச்சும் லைப்ரரியில் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க நைட்டு ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ரிவிஷனுக்கு பயன்படுத்தும் ஐ ஸ்லீப் பை அபவுட் லெவன் தேர்ட்டி லெவன் ஓ கிளாக் ஒரு ரிவிஷன் அடிச்சுருவேன் கண்டினியூஸாக அதை செஞ்சேன் கண்டினியூஸாக படித்தேன் அப்படின்னா ஒரு நாள் படிச்சுட்டு ஒரு நாள் ரெஸ்ட்டெல்லாம் கிடையாது எல்லா நாளும் இதே தான் படிப்பேன் எல்லா நாளும் காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் உங்களை மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி கன்சிஸ்டன்ட் படிப்பு ஃபைனலி கொஞ்சம் லக்கு உங்களுக்கும் லக்கு எவ்ரிபடி நீட்ஸ் லக் இல்லையா கடவுளுடைய அருள்னு சொல்கிறோம் அல்லாவுடைய ஆசீர்வாதம் வரும் ஏசுவனுடைய ஆசீர்வாதம் அது விநாயகர் சிவனுடைய அருள் இல்லைங்களா ஒரு அருள் ஒரு சின்ன கிரேஸ் வேணும் ஆண்டவனுடைய கிரேஸ் பட் என்னோடய ஃபீலிங் என்னென்னா சிஸ்டர் வென் யூர் இன்டென்ஷன்ஸ் ஆர் ஹானஸ்ட் யூ வில் கெட் தட் கிரேஸ் நம்ம இன்டென்ஷன் ஹானஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே நோபல் இன்டென்ஷன் ஏன் டாக்டர் ஆனோ எனக்கு இது ஆயிருக்குன்னா சமுதாயத்துக்கு இது நடக்குது எனக்கு அது வழியாக தெரியுது நான் அதை ஆகணும்னு நினச்சா அதை சரி பண்ணுவேன் நீங்கள் யாருமே இங்கே ஒரு டாக்டர் ஆனோம்னானே ஒரு ஹெலிகாப்டர் வாங்கிடலாம் அதுக்கப்புறம் லட்ச லட்சமாக சம்பாதிச்சிடலாம் நீங்கள் யாருமே சொல்லலையே நீங்கள் யாருமே சொல்லலை ஆல் ஆஃப் யூ ஹேட் அ நோபல் இன்டென்ஷன் ஐ ஆம் டூயிங் திஸ் பிகாஸ் மை மதர் செட் ஸோ எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க எங்கள் அம்மா கனவு நான் செய்கிறேங்க எங்கள் அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க ரோட்டில் எங்கள் அப்பாவை பார்த்து கூட ஆள் இல்லாத சமுதாயம் ஈவரக்கம் இல்லாமல் மனிதர்கள் இருந்தாங்க நான் சரி செய்ய போகிறேன் இங்கே யாருமே அந்த கோவத்தை நெகட்டிவ் எடுத்துக்கல உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு சாய்ஸ் இருந்தது யூ குட் ஹவ் டேக்கன் தி ஆங்கர் இன் அ நெகட்டிவ் வே யூ ஆல் டு கியூர் ஆங்கர் இன் அ பாசிட்டிவ் வே நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறது என்ன அந்த கோவத்தை நெகட்டிவ் எடுத்துக்குவாங்க ஓ சமுதாயத்தில் எங்கள் அப்பாவுக்கு மரியாதை இல்லையா அப்போ சமுதாயமாக நானான்னு பார்த்துட்றேன் நீங்கள் அப்படி யோசிக்கலையே நீங்கள் அப்படி யோசிக்கலையே யூ டு கிட் பாசிட்டிவ் ஓகே எங்கள் அப்பாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இறந்துட்டாங்க சமுதாயம் பார்த்துக்கல அந்த சமுதாயத்தை நான் எப்படி பார்த்துக்கிறது ஷீஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் அம்மா இறந்துட்டாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு இது ஒரு கோல் எங்கள் அம்மாவுக்கு இது ஒரு சேலஞ்ச் எங்கள் அம்மாவுக்கு இது ஒரு ட்ரீம் நான் ஆகிறேன் கஷ்டத்தை பற்றி கவலை பண்ணலை குக் பண்ணுமா பண்ணுவேன் மூணு மணிக்கு எந்திரிக்கணுமா எந்திரிப்பேன் ஐ இல் டேக் கேர் நீங்கள் நீங்கள் ஆல் ஆஃப் யூ அவங்க எங்கள் அக்கா எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க இந்த வருஷம் ட்ரபுள் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் பட் ஐம் ஓகே லைஃப் இஸ் அ பிக் திங் லைஃப் என்ன மராத்தன் ரேஸ் அது இதில் நூறு மீட்டர் ஓட்டமா எனக்கு நாற்பது ஐம்பது வருஷம் இருக்குது நான் பார்த்துக்கிறேன் நானா லைஃப் ஷி ஹஸ் கம் டு தட் பொசிஷன் தான் இல்லைங்களா யூ ஆல் ஆஃப் சோசன் அது உங்களுக்கு அந்த கிரேஸ் வேணும் இன்டென்ஷன் நோபுலாக இருந்தால் ஆண்டவன் ஹெல்ப் பண்ணுவான் அது நடக்கும் ஆண்டவன் ஒருத்தர் இருக்கான் ஆண்டவனுடைய ரூபை வேறு நம்ம நிறையா பேசிட்டோம் எனக்கு ஆண்டவனை பற்றி தட் கிரேஸ் யூ வில் கெட் ஸோ எனக்கு அது கிடைச்சது பிகாஸ் இன்டென்ஷன் வாஸ் நோபிள் மக்களுக்கு சர்வ் பண்ணணும் சேவ் பண்ணணும் சொசைட்டியில் இப்போ சமுதாயத்தில் அதான் பண்ணுறேன் இப்போ சர்வ் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கும் போல யூனிஃபார்ம் போட்டு வேலை செஞ்சேன் இப்போ சமுதாயத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் அடித்தட்டில் உள்ள இறங்குறோம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக உள்ளே போயிட்டு இருக்கும் போலீஸ்லாம் கொஞ்சம் டீப்பாக போக முடியல சர்ஃபேஸில் வேலை செஞ்சோம் ஹார்ட் ஒர்க் டிசிப்ளின் டெடிக்கேஷன் உங்கள் எல்லாத்துக்கு இருக்கிற அதே குவாலிட்டி நானும் படம் போக மாட்டேன் நானும்
நீங்கள் சமுதாயத்தில் ஒரு லெவலுக்கு வந்தாவே ஆணாதிக்க உலகத்தை நீங்கள் பிரேக் பண்ண போகிறீங்க கோயிங் டு பிரேக் த பேரியர் நிறைய இடத்துல நீங்கள் தான் உடைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டாகவே இருப்பீங்க ஏஎஃப்எம்சிக்கு சொன்னீங்களே ஆம் ஃபோர்ஸஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் லாஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸாக தான் நம்மளுடைய சகோதரிகள் ஃபைட்டர் பைலட்டாகவே போகிறாங்க ஸோ நிறையா பேரியர் உடைக்க வேண்டியது இருக்கும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் உடச்சிட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் ஐயா நான் வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டம் விடுதிச்சு முதல் அப்படின்னு என்னுடைய கிராமம் எங்கள் கிராமத்தில் இருந்து நேற்ற திருமலை நம்பி பெருமாள்னு ஒரு மலை கோவில் இருக்குது அங்கே போகும்போது ஒரு சாது எப்போ நிறைய ஒரு சாதுக்கள் வருவாங்க அப்போ ஒரு சாதுவை நான் சந்திக்கும் போது அவர் வந்து என்னை மட்டும் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஒரு நதி ஓடும் அந்த கரைக்கு கூட்டிகிட்டு போயிட்டு உனக்கு ஒரு விஷயம் நான் உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு யோகத்திலே அவர் தான் கற்றுக் கொடுத்தார் சாதுக்கிட்ட தான் நான் படித்தேன் இது யார்கிட்டையும் பணம் கொடுத்து இருக்கிறத தான் நான் படிக்கலை கற்றுக் கொடுக்கும்போது சொன்னார் பின்னால் இது வந்து நிறைய பேருக்கு இது உனக்கு உன்னால் பயன்படுத்தும் ஆனால் நீ பணம்னு அதை எனக்கு வாங்கக்கூடாது இதை வந்து சம்பாத்தியமாக நீ பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி என்ன அனுப்பிவிட்டார் இது ஒரு ஃப்ரீ டியூஷன் சென்டர் ஒன்று வெஸ்ட் மாம்பலத்தில் வச்சுருக்கோம் ஒரு நூறு பசங்களுக்கு நடத்துகிறோம் சங்கம் மூலமாக தான் பண்ணுறோம் அதில் வந்து நிறைய அரசு பள்ளிகள் மாணவர்கள் வந்து அஞ்சு மார்க்கு பத்து மார்க்கு அவங்க படிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு வந்து அப்பா அம்மா வந்து விட்டாங்க அவங்களுக்கு நான் வந்து யோகா கிளாஸ் எடுத்து மூச்சு பயிற்சி சொல்லி கொடுத்து அந்த அரியம்பூர் சார் காலையில் நாற்பத்தெட்டு நாள் அவங்களுக்கு ஒரு மண்டலம் கொடுத்து குரு சொன்னபடி அந்த வெள்ளை தாமரையை வந்து கஷாயமாக போட்டு மிளகு போட்டு அவங்களுக்கு வந்து பனைவெல்லம் போட்டு கொடுத்தாங்க அதில் ரெண்டு குழந்தைங்க அஞ்சு மார்க் எடுத்த குழந்தைங்க ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ரெண்டு பேருமே போட்டு போட்டு எடுப்பாங்க தாமரை கசாயம் போட்டுங்களும் நல்ல ஆர்வமா எல்லாருமே எடுத்துக்கிட்டாங்க இதை நிறைய பேருக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத அவர் இலவசமாக பண்ணும்போது நம்மளும் போய் அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம அதை செய்வோம் நீங்கள் வந்திருந்தீங்க அந்த நிகழ்ச்சி வந்தானே உங்களையும் நான் சந்திச்சு சொன்னேன் இந்த அளவுக்கு நம்ம பேச முடியல இல்லையாங்க ஐயா ஆமாம் 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 தெரியல நான் பேசுகிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா இதுதான் என்னுடைய பயணம் நம்மளுடைய இந்த அருகம்புல்ல இந்த தாமரை கசாயத்துடைய விஷயங்களை நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போகணுங்கிறது அதுக்கு உதாரணமாக நம்ம ஜெயந்தி நீட் சென்டரில் பசங்களுக்கு நம்ம கொடுத்து அவங்கள நல்ல மார்க் எடுக்க வச்சு இதன் மூலமாக அவர் இன்ஸ்பிரேஷனில் எல்லாரும் இதை நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் பாரம்பரியம் அழியக்கூடிய கோயிலில் பண் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த பூக்கள் எதனால் என்ன மகத்துவம்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி சுந்தரண்ணா நான் என்னுடைய பேர் சுந்தரன் எங்கள் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் எம்சிஎம் பிஸ்ட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் ஆதரைஸ்டு டீலராகவும் டேலியுடைய ஆதரைஸ்ட் டீலராகவும் இருக்கிறேன் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடில் நமக்கு பிரான்ச்சஸ் இருக்குது இப்போ இவர் நம்ம இவரை மீட் பண்ணி பேசும்போது நீட்டுக்கு எனக்கு சப்போர்ட் வந்து டெக்னிக்கலாக சப்போர்ட் கேட்கும்போது அவருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தோம் ஸோ நீ ஆரம்பிக்கிற அன்றைக்கி நீங்களும் வந்துட்டு எங்கள் முந்தின நாள் நைட்லேருந்தே ஆரம்பித்த எங்களுடைய அந்த சப்போர்ட்டு இன்னும் ரெகுலராக போயிட்டுருக்குது அது அதுக்குண்டான புக்ஸு கலெக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ எந்த இடத்துலையும் ஏதாவது டெய்லி அந்த புக் ஸ்டாலில் போய் ஏதாவது அங்கே பழைய புக்கில் புக் ஸ்டாலில் போய் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்து அவருக்கு என்ன மோட்டிவேட் பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் சர்வ் இது கொடுக்குறது வைக்கிறது ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து அடுத்த லெவலில் எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் நம்ம வந்து ஒரு சென்டர் போட்டு இங்கேருந்து அவங்க எடுக்கிற கிளாஸு டெலிகாஸ்ட் பண்ணி ஆன்லைனில் எடுத்துகிட்டு போய் எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த டிஸ்ட்ரிக் மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்டுமே அந்த நீட்டினுடைய கோச்சிங் வந்து ஃப்ரீ கோச்சிங் கிடைக்க நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட் லெவல் டிஸ்கஷன் முடிஞ்சிடுச்சு ஃபர்தராக அப்படி ஒரு ஒன் ஆர் டூ லெவல் டிஸ்கஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடலாம்ட்ருக்கோம் இப்போ கோல் வேணா இந்த வருஷத்துக்கான கோல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஆரம்பிக்கணும் ஐயா ம் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக கொண்டு ஆமாம் ஆமாம் அங்கே இருக்கிற ஏழை பிள்ளைங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் எஸ்பெஷலி கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட பிள்ளைங்க அப்புறம் வந்து அப்பா அம்மா இல்லாத பிள்ளைங்க அப்பா அம்மா கைவிடப்பட்ட எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் என்ன ப்ராப்ளமாக பார்க்குறீங்கன்னா வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் நம்ம வே ஆஃப் டீச்சிங் என்னுடைய கருத்து ஒன்று இருக்குது இத்தனை காலமாக வந்து ஆடிட்டரி தான் இருந்தது அதாவது ஒரு வா டீச்சர் பேசுவார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க ஆடிட்டரி ஒரு பக்கம்தான் வரும் ஆனால் ஆராய்ச்சியில்
இந்த பேஸோட இந்த ஆசிட் ஆட் பண்ணால் இந்த மாதிரி பொங்கும் வேஸ் வரும் அப்படின்னு கண்ணால் பார்க்கணும் வெறும் வார்த்தையால் சொன்னால் என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அந்த கிளாஸில் இருக்க மொத்த பேருமே வந்து ஒரு எயிட்டி டுவெண்ட்டி பிரின்சிபல் யூஸ்வலாக அப்ளை ஆகும் நாற்பது பேர் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எட்டு பேர் தான் நல்லா படித்து இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்கெல்லாம் ஆடிட்டரி அவங்களால் கிரகிக்க முடியும் இந்த கைனஸ்தட்டிக் ஸ்டூடெண்ட்டால் கிரகிக்க முடியாது அவனுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக செய்யணும் இன்னொன்று வந்து ஆடியோ விஷுவல் எதையுமே கண்ணால் பார்க்கணும் இப்போ நான் அமீபா சொன்னால் என்னால் கற்பனைகளை எப்படியும் போக முடியாது டூ டைமென்ஷனல் ஃபிகரில் நான் பார்ப்பேனே தவிர எனக்கு அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது அமீபா எப்படி மூவ் ஆகும் எப்படி என்கல்ஃப் பண்ணும் ஃபுட்டு என்பதை நான் த்ரீ டியில் பார்க்கணும் அல்லது ஒரு ஃபிலிமில் பார்க்கணும் அப்போ அந்த ஆடியோ விஷுவல் இப்போ நான் இந்த சின்ன வயசில் நான் யோசிச்சிருக்கேன் எனக்கு இதெல்லாம் யாரும் காட்ட மாட்டாங்களா ஏதோ ஏதோ சொல்கிறாங்களேன்னு பார்க்க முடியாது இப்போது அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வந்துருச்சு தே கேன் சி இட் இன் யூடியூப் இப்போ எல்லாத்தையுமே வந்து யூ கேன் மேக் இட் ஆஸ் ஆடியோ விஷுவல் ஸோ நம்ம டீச்சிங் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய குறை குறை ஒரு காம்பினேஷன் இல்லை இல்லை இந்த மூன்று காம்பினேஷன் மட்டும் கொண்டு வந்தாச்சுன்னா நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரே ஒரு வாத்தியார் அது பண்ணார் அந்த ஒரு இது ஒரு அசிட்டிலின் கேஸ் எப்படி உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்றது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் வாட்டரில் தண்ணி ஊற்றி அது காமிச்சார் அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் புக்கில் படிக்கும்போது எனக்கு விளங்கவே இல்லை அது ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தா விளங்குச்சு ஆனால் இதே மாதிரி ஆடியோ விஷுவலில் நிறைய கொடுத்தோம்னா அந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் இப்போ தான் கொண்டு வராங்க இந்த சிஸ்டமை கொண்டு வந்தால் ஐ திங்க் பிறப்பில் வரது இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லை அக்வைடு தான் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த பீப்புள் கேன் ஈஸிலி அக்வைர் இன்டெலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறீங்க ஸ்கில் ட்ரைனிங் வேணும் டீச்சர்ஸ்க்கே வேணுங்கிறீங்க டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் ஆஃப் ட்ரைனர்ஸ்க்கே பண்ணணுங்கிறீங்க நிச்சயமாக மோர் நிச்சயமாக வேணும் ஏன்னா ஜென்ரலாக சார் இப்போ இங்கே நம்ம அரசியல் பேசல பாலிடிக்ஸ் பேசல எதுவுமே பேசலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் அப்படிங்கிறதே நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம அரசியல் பண்ணிட்டோம் ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் அஸ் பிகம் பாலிடிக்ஸ் நாம் இது வேணும் வேண்டாம் இது இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பேசி பேசி குழந்தைகளுடைய தன்னம்பிக்கையை நாமளே அழிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இல்லையா சார் ஒரு நீட்டுங்கிறது ஒரு பூதமாக உருவாக்கலையா நம்ம த ஜென்ரல் நெரட்டிவ் த ஜென்ரல் ஸ்பீச் அவுட் சை இப்போ நீ நீட்டுன்னு சொல்லும் பொழுது எட்டு கோடி மக்கள் கொண்ட இந்த ஒரு தமிழ்நாட்டில் நான் வேறு எந்த ஸ்டேட்லையும் இந்த பிரச்சனையை பார்க்கல தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறேன் இந்த எட்டு கோடி மக்கள் தமிழ்நாட்டில் எழுதக்கூடிய குழந்தைகள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லட்சம் இருக்கும் எத்தனை சீட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தா ஒரு ஐயாயிரம் இருக்கும் அந்த ஒரு லட்சம் குழந்தைகளுக்கு ஆசை இருக்குது ஆனால் ஒரு லட்சம் சீட்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஐயாயிரம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க முடியும் இந்த நீட் வந்ததுனால என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் அவங்க அதுக்காக முனைந்து படிக்கிறாங்க அவங்க வராங்க நான் மெடிக்கல் காலேஜில் நான் படித்ததுனால சொல்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து நான் படிக்கும் போதெல்லாம் ஏதோ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்துடுவாங்க ஒன் இயர் மேலே அவங்களால படிக்க முடியாது அந்த சீட்டெல்லாம் அப்படியே போட்டுட்டு ஊருக்கு போயிட்டு வேறு ஏதோ பண்ணுவாங்க அந்த சீட்டெல்லாம் காலியாக இருக்கும் அதை தான் வந்து தேவர் செல்லிங் இப்போ இதே தான் இப்போவும் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேரால் வந்து கோப்பை பண்ண முடியல ஏன்னா ஹியூமன் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூன்றும் ஃபஸ்ட் இயரில் வரதே அவங்கள வந்து ஒரு மாதிரி ஆக்கிடும் தே ஹாவ் டு டிவோட் தேர் ரியல் லைஃப் தேர் இட் இஸ் நான் என்ன இவங்க என்ன செக் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா லேட்டஸ்ட் இருக்கிறதுனால இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைனால பிஇ படித்தவன் ஒரு ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிக்கு போயிடுறான் அவனுக்கு ஒரு செவன்ட்டி எயிட்டி தௌசண்ட் சேலரி வருது இவன் அஞ்சு ஏழு வருஷம் ஆகுது முடிச்சு வென் ஹீ கம்பேர்ஸ் ஹிம்செல் வித் ஹிம் ஹி ஃபீல்ஸ் வெரி ஸ்மால் அண்ட் ஓன்லி டெடிகேட்டட் பீப்புளால் தான் இது பண்ண முடியும் அதில் வந்து அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் இது வந்து சின்ன வயசுலேருந்து இப்போது இந்த பேரண்ட்ஸ் ப்ரெஷர் ஷுடன் பி தேர் அண்ட் மோர் ஓவர் சில்ட்ரன் ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு வேரியஸ் காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் விச் ஆர் நாட் தே ஆர் ஏர்லியர் டைம் இப்போ எது வேணால் பார்க்க முடியுது அவங்களால ஸோ இந்த ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பேரண்ட்ஸோட ப்ரெசன்ட் ப்ரெஷர் இருக்குது இவங்களுடைய எய்ம் வந்து தசை மாறி போகுது இதில் வந்து ஆடிங் ஃபியூல் டு ஃபயர் மாதிரி பாலிட்டிஷியன்ஸ் ட்ரை டு ப்ளே அ கேம் க்ரியேட்டிங் எ கேஆஸ் ஆல் த டைம் இதுலேருந்து மீண்டு வரணும்னா அது அந்த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் எஸ் வெல் எஸ் சர்டன் பீப்புள் ஷுட் கிவ் திஸ் நாலேஜ் டு தேம் ஸ்கூல் படிக்கும் போதே அது கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்கூல்ஸினுடைய கரண்ட் டெக்ஸ்ட் புக் த கரண்ட் மெத்தடாலஜி
என்சிஆர்டி இப்போ கேட்டால் என்சிஆர்டி ஹேஸ் டு இம்ப்ரூவ் நான் சொல்லுவேன் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து போன ரிஜைமில் பண்ணது அது போன ரிஜைமில் தே ஹேவ் ரியலி கிவன் ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இன் த புக் இது படித்தாலே போதும் இன்ஃபேக்ட் தே ஆர் தே வில் ஹேவ் மோர் நாலேஜ் பட் ஆல் இண்டியா லெவலில் நடக்கிறதுனால என்சிஆர்டி ஹேஸ் பிகம் த ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஆர்டி தவிர்த்து ஒரு ஒரு கேள்வி எக்ஸ்ட்ரா வரதில்லை அது எல்லாமே தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது ஸோ இது என்சிஆர்டி என்பது ஒரு கஷ்டமான தேவில் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை பட் என்ன நடந்ததுன்னா ப்ராக்டிக்கலாக இந்த லெசன்ஸ் எல்லாம் உனக்கு இல்லைன்னு சொல்லி இவங்களே டீச்சர்ஸே எடுக்க தெரியல அவங்களுக்கு நாலேஜ் பற்றலை இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இது வரைக்கும் படிச்சுக்க போகணும் அப்போ என்ன ஆகிடுதுன்னா தே ஹவ் டைல்யூட்டட் தே ஹவ் கிவன் குட் ஸ்டாண்டர்ட் பட் டைல்யூட்டட் இன் எக்ஸிக்யூஷன் அது மாறணும் இன்ஃபேக்ட் ஒவ்வொரு டீச்சருக்கும் நான் எவ்ரி த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறது உங்களுடைய கருத்து ஸ்ட்ராங்கான கருத்து சார் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு விஷன் பெரிய விஷன் எல்லா டிஸ்ட்ரிக் சென்டர்ஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும் டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தணும் ஃப்ரீ கோச்சிங் வந்து ஒரு செல்ஃபோன்லேயே உட்காந்து பார்க்குற அளவுக்கு நீங்கள் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பட் இருந்தாலும் இந்த ஃபிசிக்கல் கிளாஸ் ரூம் இப்போ ஐயா சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேருக்கு நேர் அந்த கல்வி அப்படிங்கிறது ஒரு இன்றியமையாத விஷயம் தானுங்க பிக நான் கொஞ்சம் ஓல்ட் ஸ்கூல் பர்சன் ஐ வாண்ட் டீச்சிங்ஸ் டு பி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆடியோ விஷயம் இருக்கணும் நேர்லி ஒரு டீச்சரை பார்க்கணும் ஒரு பயத்திலே உட்காரணும்னு நினைக்கிறாள் ஸோ ஃபுல் டெக்னாலஜியாக சில இன்ஸ்டியூட்ஸ்லாம் போயிருக்கிறாங்க லாட் ஆஃப் இன்ஸ்டியூட்ஸ் தே கோ ஃபுல் டெக்னாலஜி அது ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை அது பார்ட்லி தான் அது பார்ட்லி தான் இப்போ நான் ஆக்சுவலாக வந்து என்னுடைய மெதடாலஜி வந்து ஆன்மீகம் மோட்டிவேஷன் செலிப்ரிட்டிஸ் பாலகுருசாமி கூட விசிட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம சென்டருக்கு பாலகுருசாமி இப்போ இருக்கிற ஜிஹெச் சென்னை ஜிஹெச் டேரக்டர் கண்ணன் சார் அஸ் அ மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனலாக குழந்தைங்க அவங்கள பார்க்கும் பொழுது நாமளும் ஆக முடியுங்கிற நம்பிக்கையை விதைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு தே ஷுட் இன்ஸ்பயர் அப்புறம் நான் இன்ட்யூஸ் பண்ணுவேன் இன்ஸ்பயர் முதல்ல வந்து அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் உள்ள கொண்டு வரேன் அவன் வந்து அவன் வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்னா மெடிக்கலில் இருந்து கூப்பிட்டு வரேன் இவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெத்து மட்டும் இவங்க யூனிஃபார்மே கோட் அண்ட் ஸ்ட்ரெத்து தான் இப்போ வச்சுருக்காங்க எல்லாருமே இவங்க எல்லாமே ஒயிட் கோட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் சட்டிஸ்கோப்பில் தான் வருவாங்க போட்டிருக்காங்க சிஸ்டர் பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்கிறாங்க ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க ட்ரெஸ்ஸை போடணும் ஸ்ட்ரெத்தை பண்ணணும் அப்படி ஸ்ட்ரெத்தை சும்மா போட்டுட்டு என்ன யூஸுன்னு நாளைக்கு கேட்டுறக்கூடாது அதுக்காக பப்ளிக்கல் சென்டர் யூஸ் பண்ணேன் அவங்களோட நர்சிங் கேட்ட வச்சு கிளாஸ் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ப்ரெஷர் செக் பண்ணணும் எப்படி வந்து அவங்க வந்து ஸ்ட்ரெத்தை யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஹார்ட் பீட் எப்படி அவங்க கால்குலேட் பண்ணும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ இப்படி எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் ஸோ இது அவங்க இன்வால்மெண்ட்டை இன்வால்மெண்ட் பண்ண வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அதுதான் அந்த வெற்றிக்கு காரணமே இது இல்லாமல் வந்து வாலண்டியர்ஸே எனக்கு நூறு பேர் இருக்காங்க செய்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் வாலண்டியர்ஸை கொடுறாங்க ஐஐடி ப்ரொஃபஸர்ஸ் சென்னை ஐஐடி அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்ல வர்றீங்க நல்லது நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா நல்லவங்க கூட வருவாங்கிறீங்க